ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ നിർണായകമാകുമെന്ന് മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് മാർക്കണ്ഡയ കഡ്ജു മാധ്യമ വൈസനീയ സമ്മേളനത്തിലെ ഇന്ത്യ ഭാവിയുടെ വിചാരങ്ങൾ ചർച്ചാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം Bipping up communal rath yatra and so on. So they are going to do it. See, I am sorry to say, unfortunately Indian politicians have gone down to a very low level of all parties. I regard all politicians in India as a set of rogues, rascals, scoundrels. In fact, I have said they deserve to be hanged. I said it on a TV show. in NDTV Parshadat show there were other panelists among from BJP among from Congress among from Samajwadi party they were fighting with each other but when my turn came to speak and I said you deserve to be hanged then they all united against me and started attacking me but I said you polarized people you spread hatred on caste and religious lines to get your votes don't you deserve to be hanged Why should such people not be hanged who, who spread hatred in society? So, uh, this Lok Sabha election is going to be terrible. There is going to be large scale communal violence. BJP is going to resort to it. And other parties will go on cross lines. It is going to be a, a full blooded war with no holds barred. Other parties will also do the same. for winning power but my guess is that despite doing all this there is going to be a coalition government in the center after the lok sabha elections and in uh, my estimate is that uh, uh, bjp will get about 125 seats congress will get about 125 seats remaining 290 seats will go to the regional parties and the regional parties will be the real powers just like after the death of aurangzeb in 1770 then after these later mughals were only ruled by name the real rulers were these uh, local regional uh, governors who became independent rulers like nizamul mulk വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വീതം സീറ്റുകൾ ലഭിക്കും ബാക്കിയുള്ള സീറ്റുകൾ നേടി മമതാ ബാനർജി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു എന്നിവരെ പോലുള്ള പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ നിർണായകമായ റോളിലേക്ക് വരും ബി ജെ പിക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം വരുന്ന ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ വോട്ടാണുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള വോട്ടുകൾ നേടുന്നതിനായി വർഗീയ ലഹളകളും സാമുദായിക ധ്രുവീകരണവും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അവർ ബി ജെ പിയെ നേരിടാൻ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ മതേതര കക്ഷികൾക്ക് ആകുന്നില്ല യോജിച്ചാൽ തന്നെ മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളുടെ പേരിൽ ഭിന്നിക്കുകയാണ് അവർ കർണാടകയിലെ സംഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി ശക്തിപ്പെട്ടാൽ പതിനഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ വലിയ തോതിൽ പിന്നോക്കം പോകും ചിന്ന ഭിന്നമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് മുഗളാനന്തര ഭരണത്തെക്കാൾ മോശം അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും ഉപജാതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയെ പിറകോട്ടടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി മുകളിലാണ് അവർ ദീർഘവീക്ഷണവും ആധുനിക വികസന ചിന്തകളുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ല അതിനാൽ വലിയ സങ്കല്പങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും അറിവുമുള്ള പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് പശുവിന്റെയും അമ്പലത്തിന്റെയും പേരിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന നേതാക്കൾക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമായ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച ഇന്ത്യയെ ഉണ്ടാക്കാനാവില്ല ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം പിന്തിരിപ്പൻ ഫ്യൂഡൽ ചിന്തകൾ ഉള്ളവരാണ് മോഡി ഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് വലിയ കളവാണ് ലോകത്ത് പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ പകുതിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് നിരക്ഷരരിലും പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്നവരിലും ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ ബി ജെ പി ഭരണം ഇന്ത്യയെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തകർത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഹസൻ ഗദാഫി ചുള്ളിക്കോട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കർണാടക വഖഫ് മന്ത്രി യു ടി കാദർ എം എൽ എ മാരായ കെ എൻ എ കാദർ എ എൻ ഷംസീർ കോഴിക്കോട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി സിദ്ദി ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണി മാദിൻ ചെയർമാൻ ഇബ്രാഹിമുൽ ഗലീൽ അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ദി കോട്ടക്കൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫീസ് കോട്ടക്കൽ 24 ബ്രാഞ്ചസ് ബൗണ്ട് ടു ജനറേഷൻ സിൻസ് 1937 സീനറ്റ് സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് മെട്രോ പ്ലാസ തിരൂർ റോഡ് 
കോട്ടക്കൽ ദി കംപ്ലീറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഷോറൂം എടപ്പയൽ ഫ്ലോറൈൻസ് കോട്ടക്കൽ കൊപ്പം